We have approximately uh, 20 minutes left, uh, and we're going to the first row here. Uh, microphone is, uh, is coming to you. As a matter of fact, I already see quite a number of hands. So what I would just suggest is we do two rounds. We're going to take three questions at once, so please take notes uh, of them. I will come to you and, and be as brief, uh, being mindful of the time, be as brief with uh, your questions as you can be, please. Oui. Euh, je vais essayer d'être euh, bref sur une question très complexe. Je viens du Sénégal, qui est un pays limitrophe du Mali, euh, dans la zone du Sahel. Alors évidemment, cette euh, question nous intéresse au plus profond de nous, parce que ce qu'il faut savoir, et je crois que ça a été dit tout à l'heure, c'est est-ce euh, que les talibans vont rester dans le cadre de leur, de leur euh, zone géographique et délivrer ce qu'ils veulent délivrer à leur peuple, etc. Ça, c'est une question interne. Ou est-ce que ça va être, comme ça a été dit, euh, le centre névralgique euh, de développement du terrorisme international avec une implication euh, au Sahel Ça, c'est une question très pratique euh, qui est posée à tous les pays, et y compris un pays qui est très important dans le Sahel, parce qu'il a aussi, euh, disons, une, euh, une intervention euh, voilà, au Mali. Ça, c'est une question aussi qui se, pose, qui se pose à la France, mais qui se pose à la communauté internationale. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, l'Afghanistan va être le nouveau centre névralgique d'opération du mouvement terroriste international Ça, c'est la grande question qui va se poser. Et je crois qu'une réponse doit être donnée euh, s'il si y a, et c'est du réalisme, que de vouloir parler à ceux qui sont sur place. Mais il y a des conditions de départ. Ça, je crois que c'est ce que je considère comme étant non négociable. Euh, right. Ce qu'on aura appris de cette crise, évidemment, c'est que c'est illusoire right. de vouloir faire de la construction euh, d'un État-nation sans les citoyens de ce pays, euh, et ça a échoué. D'ailleurs, je suis étonné par le fait que de grands, un grand pays comme les États-Unis ne retiennent jamais les leçons. Right. On avait l'impression que c'était du Saigon euh, 40 ans plus tard. Mais ça, c'est une question euh, qui intéresse certainement euh, bon, les États-Unis right. et l'Afghanistan. Mais pour ce qui concerne l'Afrique et le Sahel, c'est une question euh, fondamentale qui se pose. Et j'aimerais bien avoir l'avis euh, de, euh, de, 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 des panélistes. Thank you. C'est un risque for supplémentaire sure. Sure. pour la question. I, th I, th I think you... Thierry, go ahead. Yes, if you allow me. Uh, I, I, I speak in French. Uh, initialement, j'avais conçu cette session un peu différemment. Mon idée initiale, c'était de traiter de l'Afghanistan et du Sahel en même temps, pour voir quelles leçons on pouvait tirer de l'Afghanistan pour le Sahel. Bon, plusieurs amis m'ont convaincu que euh, le sujet de l'Afghanistan euh, devait occuper la session entière. Mais effectivement, si dans les minutes qui restent, on pouvait euh, tirer quelques enseignements opérationnels pour euh, la conduite à tenir vis-à-vis du Sahel dans les semaines et mois qui viennent, ça pourrait être intéressant. Right, thank you so much. I think the question will be raised in just a moment in the answers about uh, perhaps the comparisons between the Sahel and, and mm. the Afghanistan. Uh, I will come to you in just a moment, but we're going to collect a few questions. Uh, go ahead, please. Thank you, Ursula. Uh, <clears throat> have comments, then and a question. Uh, okay, let's my make, comments let's be brief. for the American, yeah. The American, they create mess when they step in, they create mess when they step out. This has happened in Iraq, this has happened now in Afghanistan. You never succeed to make a democracy. You are a su successful in destruction, not construction. Now, my question, in dealing with Taliban, okay, now we have all these, uh, well, the, the, when, the, when the Americans step out, with all their intelligence, they did not calculate who will be the winner, who will be the loser. For definitely, they are the first loser and the biggest loser. They wanted to create problem for China, for Russia. It happens that China is winning. Iran is the big winner. Now, in dealing with Taliban, with all, there is no consensus between all those actors in Afghanistan, uh, China, Russia, France, all of them, even us, Qataris. Okay, how you are going to approach Taliban with all this conflict of interest? Okay, which model Taliban is going to be with ISIS, with Al-Qaeda there? We are not only Asia, 
we are now the target of Al-Qaeda, recruiting the Arab youth. There is a call for recruiting Arab youth. We are the first uh, uh, whom they are going to be uh, threatened right. from Al-Qaeda. Thank you so much. Can you pass on the, the microphone to the ambassador in the first row to, to round up the first line of questions? And I'm, I'm coming to you for the second round. Please go ahead. So, so far, we have uh, the situation in Sahel versus Afghanistan. We have a question which I think we have addressed about how the international community should deal with the Taliban, but uh, free to elaborate further. And the last one for the opening round. Please go ahead. Thank you, Ali. Uh, my question addressed to Mr. Gerard. Uh, you made it very clear that waiting for an EU unified political decision is a, is a wishful thinking, basically. Where does that leave us? Would it more focus on the bilateral relation with Europe? And my other part, uh, other part of the question is the influence of Europe in Afghanistan and in the region post Merkel. Would that put more pressure on the Elysee Palace or that will be an opportunity? For the French government. Thank you so much. Uh, let's dive right in, Mark. Without wasting much time, because we want to go to a second round of questioning, the, the comparison Sahel Afghanistan, the comparison, the, the mutual, uh, the mutual overlapping, perhaps. Go ahead. Thank you. Ali, uh, I will uh, answer in French, Madame la Ministre. Um, je, je ne suis pas sûr que l'Afghanistan redevienne le centre névralgique du, du terrorisme international. On ne le sait pas en fait aujourd'hui. Toute la question qu'on se posait sur les relations entre les talibans et Al-Qaïda et sur leur capacité à éradiquer ou pas Daesh. Euh, je crains que en fait, le centre de gravité du djihadisme ne se soit déjà déplacé vers le sud et en particulier vers l'Afrique. Avec trois fronts qui existent, un front historique dans la corne de l'Afrique avec les Shebab en, en Somalie, euh, un front autour du bassin du lac Tchad avec euh, l'ex-Boko Haram et Daesh qui est présent, et puis le front qui... Euh, occupe beaucoup euh, la France et ses alliés euh, européens et locaux, évidemment, qui est la bande sahélo-saharienne. Euh, et là, je crois qu'il faut dire que euh, la situation a à la fois des points communs et des différences nettes avec ce qui se passe en, en Afghanistan. La, la première différence qui est notable, c'est que la France n'est pas arrivée là-bas pour euh, changer un régime euh, et pour essayer de faire du nation building ou du state building. La France est arrivée à la demande d'un État local pour lui venir en aide et pour essayer de rétablir la souveraineté de cet État sur l'intégralité de son territoire avec l'assentiment des organisations internationales et en particulier de l'ONU qui est également présente avec la, la MINUSMA. Il y a d'autres différences évidemment sur l'environnement puisqu'on n'a pas des grandes puissances comme la Chine, l'Iran, etc. dans l'environnement du, du Sahel, ce qui pose tout un tas de, de difficultés. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des points communs. Un point commun euh, très important, c'est qu'on n'arrive pas, euh, dans le fond, à traiter les, les problèmes, les récriminations de la population, et en particulier les demandes de justice, de dignité, de bonne gouvernance. Euh, et ça, c'est, je pense, une limite fondamentale de l'ingénierie euh, sociale, politique, diplomatique et militaire euh, des interventions occidentales de ces deux dernières décennies. Euh, et je ne sais pas vrai, véritablement comment on va pouvoir euh, l'améliorer. Mais pour répondre à la question de Thierry, je pense que s'il y a une leçon à retenir, c'est qu'il ne faut pas partir, en tout cas pas partir comme ça. Et je pense qu'on peut maintenir une force minimale qui nous permet d'avoir encore notre voix au chapitre. Et en particulier de faire du contre-terrorisme, ce qui n'est clairement pas la panacée, ce qui ne permet pas de résoudre les problèmes de gouvernance, les problèmes fondamentaux qui nourrissent le terrorisme, mais ce qui permet au moins d'essayer d'endiguer la menace. On n'est plus capable de l'éradiquer, ça c'est assez clair, c'est une leçon des 20 dernières années, mais il faut au moins qu'on soit encore capable de l'endiguer pour éviter qu'il euh, y ait un autre front qui s'ouvre en Afrique de l'Ouest. Thank you so much. Jim, if you want to add a sentence to the Sahel Afghanistan comparison. Just to, just to add one thing, and that is that the French should be very cautious about what they're doing in the Sahel, because when you say there's no superpower, the Russian Wagner Group uh, has been reportedly moving in. This is not an officially government group, but it's a private group that sanctioned by the government who may be moving in there to, to cause problems for the French military. And the second thing is that uh, I think uh, the view from Paris is that uh, the withdrawal, yes, it would be managed and there would be a, a replacement of European troops, but where are those European troops coming from? And where is the, where is the uh, unanimity within Europe about bringing in those troops to support, the, uh, to fill the void being left by the French? MK Narayanan, go ahead. No, I, 
at the risk of uh, disagreeing with uh, Vitaly, Sahel is certainly one of the target areas of the IS ISIS. The battle between the ISIS and the Taliban will take time to resolve in any one way or the other. But I think people in the Sahel, governments in the Sahel, need to be careful as to what is taking place before we get um, another group of Al Shabab and other and Boko Harams coming up in the place. I just want to mention this because I come from with an intelligence background. I, I have a fair amount of intelligence still coming my way. I think it's important to keep a, uh, a careful watch on the Sahel by the by the governments there and by other international agencies capable of doing so. I just thought I would intervene on that. Uh, thank you very much. Appreciate it. So, Mr. Al Zabi, go ahead. Yes, um, I, th I think we need to be aware also of another factor when we talk about Sahel nowadays. It is polarization. You know, uh, we don't want superpower fighting uh, on, the, on, the, on the area. Uh, they have the same cause, but unfortunately they might have uh, interest. Thank you. And to round up the first line of question, Renault, we talked about the EU common approach. The ambassador was saying perhaps with the incoming new German government, there might be a new impetus. What are your thoughts? Uh, you, the microphone, I think. The hand okay. microphone um, seems. Uh, je vais simplement d'abord répondre à Madame le Ministre. Uh, je pense que l'erreur ici uh, des démocraties occidentales, c'est il faut surtout éviter de retomber dans le piège colonial. Très clairement, la France et d'autres puissances, l'Angleterre avant elle, etc., ont décidé, la France, par exemple, en 1960, qu'elle n'avait plus à administrer la partie de l'Afrique qu'elle contrôlait, que c'était les Africains qui allaient s'administrer eux-mêmes. Dans le sans-frontierisme et dans le néoconservatisme, il faut voir que c'est la pulsion coloniale qui revient par la fenêtre, mais sans la volonté d'y mettre les moyens moraux, humains, matériels, euh, de faire les choses jusqu'au bout. C'est exactement ce qui s'est passé en Mésopotamie, où les Américains ont été lassés et n'ont pas fait les choses jusqu'au bout. Je ne suis pas sûr que la démocratie irakienne marche parfaitement, aussi bien que nous l'avait annoncé W. Bush. Même chose pour l'Afghanistan et même chose pour cette malheureuse Libye où euh, la France a commis là, sans doute la plus grave erreur de politique étrangère de toute la Ve République à avoir euh, renversé euh, le régime en place pour le remplacer euh, par euh, de l'anarchie et même par une forme de, euh, de guerre civile. Donc en fait, euh, le problème c'est que dans ces interventions-là, il ne faut pas se, se faire prendre le piège colonial, c'est-à-dire qu'au Mali par exemple, Beaucoup, et j'y suis allé, euh, beaucoup de Maliens disent « Ah ben voilà, les Français sont revenus, c'est eux qui vont administrer le pays. Et si c'est mal administré, eh bien on fait des manifestations contre, contre les Français. » Non, on ne peut pas... Euh, on peut aider des, euh, des pays à leur demande sur un, un problème très, euh, très spécifique, mais il ne faut surtout pas se laisser entrer, euh, se laisser euh, prendre euh, par le piège colonial, car nous n'avons plus ni la volonté, ni même yeah. les moyens matériels et moraux euh, de faire du nation right. building, de la colonisation euh, à la Jules Ferry. Nous n'avons plus ces moyens. Et c'est le problème que nous avons eu au Mali, c'est que nous avons privilégié la solution militaire sans voir que le régime d'Ibeka, que, 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 que les, les institutions politiques maliennes étaient complètement pourries, que donc on allait arriver à rien. Maintenant, je suis tout à fait d'accord euh, pour ne pas euh, pré précipiter un retour. On y est. Il faut faire très attention dans la manière où euh, nous euh, repartirons du Sahel. Alors, en ce qui concerne euh, une politique, la question, c'est... Uh, question is, uh, the what? question about a, a, EU, a unified EU approach uh, to Afghanistan, about recognizing the Taliban and, and uh, you know, going ahead now that the new German government has been elected after Merkel, is there going to be some impetus? Do you foresee? You said it's wishful thinking for the EU to have a common approach, but I think the ambassador was asking if you see some changes ahead. No, I don't think that the new uh, Mr. Schultz uh, um, will, uh, is very interested in, the, um, in Afghanistan. 
the um, German presence in Kunduz were not, was not very successful. The German soldiers never really fought. Uh, there was even, they refused one, one time to, f to fight even to protect their own citizens. I mean, right. There was an incident, I mean, I'm not going. So Afghanistan didn't yeah. leave a very good memory in Germany. I don't think that you will have any interest of uh, Germany uh, in, uh, in Afghanistan. I think you, will ha you can have a um, unified uh, cooperation uh, policy of European Union, he help, humanitarian will help, I mean food help and so on to Afghanistan. I think right. you will have uh, no more um, and um, of course France was concerned because France had you know all ties with Afghanistan so there was some kind of uh, right um, uh, and, 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 and maybe you know it's why I think that embassy should be kept maybe we need an embassy to remind to the Taliban's what agreement they signed in Doha I mean you have somebody to remind them so it's why I think that it's useful to have a, a, an embassy open in Kabul. It doesn't mean at all that we, 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 we share the values no. of the Taliban because we do not share them. We think like, like our host, the Emirates, we think that no. politics and religion should be separated okay. totally. All right. And Renault here in Abu Dhabi has already declared Olaf Scholz the new German chancellor. Right? <laughs> so, so breaking news, uh, breaking news out of the World Policy Conference. It's been decided. Um, uh, time is mercilessly, Tatiana, before we round it up, I'm going to go for a second round of questions. One sentence be before we go. Voilà, just, just peut-être uh, un, un mot. Est-ce que, par exemple, la coopération entre la Russie et les États-Unis est encore possible Je vois en tout cas un signe positif. Au mois de septembre, il y a eu la rencontre entre le chef de l'état-major Gerasimov et le général Marc Mullet à Helsinki. Donc, il y a en tout cas peut-être quelque chose aussi qui va continuer d'une manière pragmatique en dehors de l'idéologie et de la politique. Je, euh, sur, sur le Sahel, juste un mot euh, pour la Russie, le retour dans le Sahel, dans le Mali, évidemment, on suit tous euh, l'activité avec les euh, Wagner et euh, les accords qui ont été passés. Euh, C'est aussi débattu, cette question, mais à très long terme, dans la communauté d'expertise russe, verra-t-on un jour les Wagner russes euh, en Afghanistan, comme euh, il est hors de question que les troupes régulières puissent euh, y être présentes La question ne se pose pas pour l'instant, mais euh, en sachant, en connaissant les, les richesses aussi des sols euh, afghans, euh, lithium, les terres rares, etc., ce n'est pas quelque chose qui est complètement exclu. Et dernier point, je regrette juste qu'on n'a pas eu le temps de parler un petit peu plus des, de l'attitude des pays euh, de l'Asie centrale à l'égard. C'est vraiment les pays limitrophes, les premiers concernés. Indeed. Et euh, il y a des choses à dire parce que ces attitudes sont extrêmement variées, qui vont d'une posture très dure du Tadjikistan, qui est le seul pays de l'Asie centrale qui refuse à discuter avec les Afghanistans, et à l'attitude beaucoup plus souple de l'Ouzbékistan, par exemple. Final round of questions. I know we are running out of time mercilessly. Let's, let's go here. Se second row, the gentleman has been having his hand up for quite some time. Um, and, and I can already tell we're not going to be able to include all questions, so my apologies from here on. From where I'm sitting, you can't see it. We already have, have exhausted our time. But, but I think the discussion is so riveting. Thierry will excuse if we go 10 minutes long. Go ahead. Okay. Uh, thanks for a great debate. I think I enjoyed it, and that was very challenging, and that was so provoking. A uh, couple of remarks, questions, if you will. Uh, on the question of what happened in the past, Four administrations bear some sort of responsibility for what happened in Afghanistan. And two of them were Democrats and two of them were Republicans. There's a majority of American people now for sure who wants to get out of Afghanistan. If there is a referendum, which will not happen, but we have polls, majority, over 60% of the American people want to get out of Afghanistan right. for quite some time. Right. Now, the reality is that there was a plan started by the Trump administration. There was negotiation in Doha. 
the negotiations in Doha were never concluded. The second phase of the negotiations was supposed to include participation from the Afghan government. And one of the preconditions was, as you well know, the U.S. has to satisfy itself that there would be no threat to, from Afghanistan towards the rest of the world. Right. These two preconditions were never fulfilled. If you remember, a meeting was supposed to take place in Camp David, never took place because it was canceled at the last minute. Now, on the argument between Jim and right. Renault on the betrayal, what I will say is that if both administrations, Republican and Democrat, bear full responsibility for the war, the Biden administration will bear full responsibility for the way it was done. Because Biden keeps saying, I was right, we have to get out of Afghanistan. There are ways and means of getting out of Afghanistan. Right. I'm not going to argue about the 2,500, the argument right. of the general in front of right. Congress. This is, I'm not competent enough to have a view right. on that. The only thing I can say for sure is that when you have an administration that runs on a program that I will going to talk to our allies and take a decision as important as this one without any consultation, any consultation whatsoever on the timing, on the logistic, and finally end up in a situation where a lot of people were able to leave Afghanistan, but they were able to leave Afghanistan largely because of private initiative right. and not because of the support of the state administration. Right. Gentlemen, can we have the question? Uh, the la well, <laughs> we're, we're running out of time. I'm sorry. Do you have a question? My question is, do you believe, after what happened in Afghanistan, that you can trust the Biden administration to support Taiwan? All right. Thank you so much. <laughs> Please pass on the mic to, to the lady right behind him. He's been having his hand up. Please make it a short question. Yes, it's a short remark followed by a question. My remark is one on what Renault and Jim said about the expression nation building. And I don't think there was serious nation building in Afghanistan. I've been to Afghanistan in 2003 and there were like huge plans about irrigation system. It never materialized. I think the development dimension was very minimal compared to the militarized approach. And I want to ask them, uh, when you have a guerrilla, how can you fight them? I mean, when they're enmeshed, enmeshed in the population, you go to a village and you tell them whoever is Taliban, raise his hand. The only way to fight them is to dry out the social incubator and through development, and it never happened. Right. So what do you think about that? Right, uh, thank you. Uh, just a second, I'm gonna come to you. La last question, because we've been running off time. The lady in the back has been having her hand up uh, for quite some time. Uh, apologies, uh, I already see. Uh, we, we, could do, we could do another panel right after the lunch on, uh, on Afghanistan, I take it, but unfortunately we have to wrap it up. Your question, please, ma'am. Merci beaucoup, uh, Christine de Souche. Uh, je voulais uh, revenir sur uh, la question d'avoir associé les, les problématiques Afghanistan et Sahel et en dire que pour moi c'était très pertinent, et notamment la question qui avait été reposée uh, tout à l'heure par ma ministre uh, Touré, uh, de savoir effectivement si... Uh, euh, le, le retour des talibans euh, pouvait être considéré comme un élément important euh, pour l'avenir de la problématique euh, de la lutte contre le terrorisme au Sahel. Et je pense que s'il n'y a pas, comme l'a dit Marc aussi, euh, de réponse à donner, parce qu'on ne sait pas quelle va être la politique exacte des, euh, des talibans à l'égard de, 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 du terrorisme, je pense qu'effectivement c'est une question fondamentale. Et à ce titre-là, je pense qu'il y aura pour les prochaines sessions des réflexions à mener. En revanche, sur le contexte, je pense que c'est totalement différent. Euh, contrairement à ce qui a pu être dit tout à l'heure, euh, la situation justement au Sahel, notamment en ce qui concerne la problématique de l'imposition de la démocratie, ne se pose absolument pas dans les mêmes conditions en Afghanistan et euh, au Sahel. En particulier, je rappelle que le Mali, comme bien d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, ont une tradition non seulement démocratique, mais également ont été parmi ceux qui ont fait, j'allais dire, revenir la, la, la right. réflexion sur la démocratie. Je m'arrête là, donc euh, il y a effectivement, je Let pense, me. un contexte très différent euh, qu'il sera là aussi utile de, de continuer à examiner. Merci. Thank you so much. The, the side question, I'm going to come to you, Mark. Uh, some of those questions are uh, made for you, it seems, but, but this is an opportunity for us to wrap up the session, so everybody is going to get their turn. Jim, let me start with the question 
on, again, we talked about the credibility, perhaps the, the, the tarnished rep uh, credibility of the United States with the hastened. Um, is this an example? Is this also a message to China, perhaps, from now on? It's, it's a major problem. I think that's a major problem for the U.S., and I think that's a major takeaway that the U.S. is going to, the Washington is going to feel, is that uh, credibility is going to be in question everywhere. And the question about Taiwan is interesting. Um, whether uh, the Chinese will believe that uh, all the presence out there of uh, American military ships mean anything or not. Um, just to say that, um, that it was actually the Trump administration that said that uh, they were going to pull out by May 1st, which was much before the um, Biden administration. I know we're on diff diff different sides of the political equation, John claude so I know that. <laughs> but in any case, uh, yeah, I, I think, you know, I'd go back to what the, uh, just to summarize, I'd go back to what the generals said. Yes. They, they said, that they said uh, the pullout of Afghanistan was a tactical success, but a, but a strategic failure. A tactical success because we evacuated the second largest civilian population in history. 124,000 people were evacuated in space for a few days. Only 6,000 of them were Americans, which means to say 118,000 of those evacuated were Afghans, were uh, other nationalities uh, that had people that were helping them in Iran and you know, Afghanistan and et cetera. Um, and uh, uh, of course, a strategic failure because of exactly what you say is that this has left uh, the U.S. in a very, uh, I would say, fragile condition in terms of its credibility uh, around the world. Mark, some of the questions uh, about terrorism, about guerrilla warfare, <laughs> about, uh, go ahead. Yeah, if you, uh, figure out $1,000 uh, spent in the war on terror. Actually, there were 900 uh, on military operations and let's say 100 approximately on other aspects, especially development. Uh, so development was actually included in the strategy. Uh, it was very important in the counterinsurgency strategy uh, that was designed by the U.S. Armed Forces in 2006. Uh, the problem is that development was badly done. And actually, there were uh, two main flaws. The first one uh, was that uh, part of the de development actually went to uh, contractors, uh, and uh, especially Western contractors that were really well paid. And the second problem was corruption. Uh, and uh, I think that corruption is one of the breeding ground and breeding problem of uh, the, the rise of, of terrorism. All right, final remarks. MK Narayanan, I'm going down the down the row and we're ending the way we started, namely with Mr. Al-Azabi. Please go ahead. No, I, I, on the development aspect, I would say that everybody's talking all, only as if the Americans were on development. We have, India has spent over two billion on, uh, on uh, two billion rupees, not dollars, I can't say, basically on uh, hydroelectric projects as well as roadways, the Zaran's, the uh, highway, etc. Yes, it, it, they were only small uh, drops, perhaps, but there was, there was development. Many schools were re reopened, particularly if girls' schools were done. So th there has been development project. The failure has been the the, the inability to get to sort of absorb the uh, attitude of what the Afghans wanted, and I think that's because you were imposed. Uh, American imposition of democracy on, on, a, on a, for a country which has never, never had democracy. Why you ever went into to, trying to impose democracy is, is a question that will need to be answered. But the, there, is a, there is a basic issue that we, we need to address. That terrorism is, I mean, we have given a fillip to terrorism. And that will be felt particularly in South Asia and West Asia. To a large scale. Maybe they, they, you may not have another attack on like you had on the Twin Towers and whatnot. But in, in this part of the world, this is going to be a problem for the next generation, if not more. And finally, we never touched on the issue of what is the geopolitical uh, fallout of all, all this. I mean, uh, the, the point is that we, I heard uh, a statement saying, what will China do? I think the Chinese will be wary. They're, of course, careful. They, they know how to extricate themselves quite often from difficult positions. But I think the greed for minerals is go will probably overtake the, the, the do that. The, the Russians, for, for, for instance, they're not, they're not shunned the Taliban. The, the Taliban is getting a certain amount of credibility because of some of the, the both China, Russia, and some of the other countries are in, in some kind of contact. So 
we have to face reality. But the fundamental issue I want to leave with, please don't see this as a problem to be run by the Americans or the European Union. This is a problem that I think Asia has to uh, own and deal with it. Yes, we will require assistance from, from yeah. uh, the, the rest of the world. Thank right. you. Uh, thank you so much. Uh, Tatiana, final remarks, two minutes each, uh, because we're getting the sign that uh, lunch is being served. Yeah. Not on the thank stage, you. but in another room. So okay. please. OK, thank you. <laughs> Euh, je, ce que je constate dans ce que j'ai lu dernièrement dans la littérature stratégique russe, c'est que les Russes travaillent sur quatre scénarios. Marc l'a dit, on ne sait pas ce qui va devenir, donc en tout cas, il euh, y a quatre scénarios qui circulent. Deux que les Russes considèrent comme favorables pour euh, la Russie d'une manière générale. Talibans forts, mais modérés, qui ne cherchent pas à s'expandre à l'extérieur. Et dans une moindre mesure, talibans faibles, avec une guerre civile à l'intérieur, ce qui serait catastrophique pour l'Afghanistan mais ce qui serait confiné euh, au, au pays. Et deux scénarios négatifs, talibans forts radicaux, avec donc l'intention de, de l'expansion vers l'extérieur, et talibans faibles, avec l'effondrement du pays et euh, la guerre de proxy, euh, comme en Syrie et en Libye, qui dégénère en conflit euh, régional avec l'implication des acteurs internationaux. Et le deuxième point que je voulais souligner, c'est Marc qui me fait penser à ça, je ne pensais pas... Euh, citer un personnage de la politique intérieure russe euh, qui est Alexei Navalny, mais euh, je vous recommande la tribune qu'il a publiée depuis euh, sa prison dans plusieurs quotidiens internationaux. On peut penser euh, ce qu'on veut de son activité euh, en interne, les structures qui sont liées euh, à sa personnalité ont été déclarées extrémistes, mais dans cette tribune, il y a justement un point très important concernant la corruption comme l'origine de l'inefficacité de l'action internationale et du mal qui peut générer des problèmes beaucoup plus globaux. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut partager et dont on peut discuter. En effet, et le cas de l'Afghanistan est très intéressant à étudier de ce point de vue. Merci so beaucoup, Tatiana. Renaud, final remarks. Euh, ma remarque finale, c'est que je pense que cette aventure afghane qui était faite, euh, dirigée par un pays qui n'avait pas eu d'expérience coloniale, qui est donc euh, euh, l'Amérique, euh, c'est effectivement la mort de euh, la pulsion coloniale. La pulsion coloniale est généreuse, c'est de dire « je vais émanciper vos femmes, je vais vous apprendre à bien gérer votre pays, je vais vous mettre, euh, mettre la démocratie en Mésopotamie ». C'est euh, généreux, mais c'est une générosité dangereuse parce qu'en fait, nous, occidentaux, nous n'avons plus les moyens, ni financiers, ni surtout moraux, euh, ni humains. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, les officiers euh, coloniaux français ou britanniques, quand ils partaient en Mauritanie, ils restaient quatre ans de suite, ils ne revenaient pas. Là, on les fait revenir <coughs> au bout de trois mois ou de six mois. Comment voulez-vous qu'en Afghanistan, dans ce qui s'appelait les Provention, euh, Provention Reconstruction Teams, comment voulez-vous que les Afghans et pu se retrouver parce qu'on changeait les patrons tous les six mois, parce que, parce que nous n'avons plus les moyens humains, nous n'avons plus la volonté de maintenir un capitaine dans le désert pendant deux ans ou trois ans. Et pour répondre à la question sur ce qui n'a pas marché en Afghanistan, les Américains, et Jim a eu raison, ont dépensé des milliards et ont fait des choses en Afghanistan. Ils ont fait un réseau routier remarquable. Ils ont mis le téléphone portable partout. C'était très utile pour les talibans, d'ailleurs, d'avoir le téléphone portable. Ils ont mis le téléphone portable partout. Donc, ils ont fait des choses, des, des infrastructures. Mais je vais vous, juste vous raconter une anecdote qui va vous faire comprendre que, pourquoi ça n'a pas marché. J'étais avec les troupes de l'OTAN à Kandahar, c'était des Canadiens, et ils construisaient une route. À la pause des ouvriers, avec mon interprète, je suis allé prendre le thé avec les ouvriers. Et j'ai demandé qui étaient des Afghans. Je leur ai demandé... « Qu'est-ce que vous pensez des Canadiens ?» Ils m'ont dit « Ah, c'est formidable, ces gens-là sont généreux. Euh, ils nous construisent une route alors que ce n'est pas leur intérêt. Et puis, ils ont recruté du personnel local, c'est formidable, nous-mêmes. Et puis, ils nous payent beaucoup mieux que, que d'autres employeurs pourraient nous payer. Donc, les Canadiens, l'OTAN, formidable, bravo. » Et je leur ai demandé « Et qu'est-ce que vous pensez du Mola Omar ?»« Ah, oh, mais c'est un saint homme, le Mola Omar. » C'est un homme, c'est un saint, quoi, c'est un saint. Euh... Ah oui Et euh, qu'est-ce que vous pensez des talibans Ah ben les talibans, ils sont très utiles, parce que lorsque nous avons un différent, 
judiciaire entre nous sur une question de terrain. Évidemment, on ne va pas chez le juge euh, envoyé par Kaboul, parce que le juge ou la police euh, nous raquette, nous demande de l'argent. Et donc nous allons vers les gens qui sont pieux et intègres, donc nous allons chez les talibans pour avoir la justice. Donc en fait, dès le début, la chose était pourrie. Et c'est un petit peu le problème que nous avons au Mali. C'est-à-dire que le gouvernement Karzai, au début, était pourri. Donc, il n'a pas eu le soutien, un vrai soutien de la population. Et c'est pour ça que son, ar son armée s'est effondrée right. comme cela. Sinon, elle ne se serait pas effondrée comme cela. Yeah. Il n'y a pas eu vraiment de soutien de la population derrière le gouvernement Karzai ou le gouvernement d'Ashraf Ghani. Thank you so much, uh, Renault. To take it away, Mr. Alzabi, now you're going to sum up everything we've said. No, of course not. <laughs> wait, wait. Your final remarks uh, uh, for us to take away. Um, it's really two parts. Uh, I need just to answer a little bit of the question. Of when you talk about nation building, I don't think you can build a nation without having a security. So since the, the 2002, really, the mission has changed from uh, you know, attacking or, or eliminating the, the uh, uh, terrorist group, Al-Qaeda at that time, to uh, assisting and providing security and, and also uh, capability building. So we need to admit that uh, I'm not saying that, um, I mean, we managed to train uh, 300,000. Unfortunately, what happened la later on is, is something uh, we can discuss. But I think uh, nation building it has to have a security foundation, and that was the military what they were doing. Uh, uh, really, now we are having like um, 46 days since the fall of Kabul, I think. Uh, it's, uh, in history, this is a very short uh, period, so I think uh, we need to uh, observe for a while, but also we need to keep engaging. Uh, yeah, keep engaging with the government and with the people. Uh, no doubt. Uh, ladies and gentlemen, uh, this wraps up this very crucial session on Afghanistan. But I think it's become abundantly clear, and I think I speak for all here in the audience who've been here throughout the previous 90 minutes. This has been a very intricate, multi-layered, uh, very thoughtful discussion about one of the most complex, intricate issues of our time. And I think this panel in, it is, in and of itself has shown how much work still lays ahead, uh, how complex this issue is. We were perhaps in these 90 minutes only were able to touch upon the surface, but a very, very valuable surface uh, that is. Thank you for your uh, attention, your, your patience. Th apologies to those whom due to time constraints I was not able to call upon, but I think we are all deserving after this uh, very heavy discussion. A round of applause for our lovely panelists. Thank you so much. Yeah. Thank you.